இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டீரியல் அண்ட் ரெண்டரிங் ஸோ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓப்பன் நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு பாட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூல்ன்ற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இங்கே எனேபிளாக இருக்காது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட்ன் ப்ராடக்ட்ன்னு போயிட்டு இந்த ஃபோட்டோ வியூ த்ரீ சிக்ஸ்டியை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு டூல்னுட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அப்பியரன்ஸ் சி டிகால் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டரிங்ன்ற கேட்டகரியில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஸோ எடிட் அப்பியரன்ஸ் போயிட்டு நான் இதை செலக்ட் பண்ண பிறகு ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்க மெட்டீரியலை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ண பிறகு ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் செகண்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் பேசிக்கும் அட்வான்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா பேசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் கலரை மட்டும் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இண்டெக்ஸ் கலராக இருக்கட்டும் ரெயின்போ கலராக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஆர்ஜிபி இல்லைன்னா ஹெச்எஸ்பி ஸோ ஆர்ஜிபின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க இந்த பிரிண்டர் கலர்ஸில் வந்து ரெட் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ கலர்ஸை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்ஜிபி கலரோட ஃபார்ம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பெயிண்ட் ஷாப் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு கலருக்கும் ஒரு கோடு இருக்கும் ஸோ அந்த கோடு நம்ம என்டர் பண்ணும் போது அதில் இருக்க ரெட் க்ரீன் ப்ளூவோட தன்மை என்னன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கூகுளில் போய் பர்கண்டின்ற கலரை வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஆர்ஜிபி கோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கோட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த கலரோட காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் இந்த அட்வான்ஸில் கலர் மேனேஜ்மெண்டில் கலர் அண்ட் இமேஜில் என்னென்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னா ப்ரௌசர் நீட்டு ஸோ நீங்கள் அப்பியரன்ஸை வந்து மெட்டீரியல் மூலமாக அதை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெட்டீரியல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலரோ டெக்ஸ்டர் மட்டும் கிடையாது ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு கோல்டு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கோல்டோட டென்சிட்டி என்ன அதோடய டெம்பரேச்சர் கெப்பாசிட்டி தெர்மல் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே அந்த மெட்டீரியலில் இருக்கும் அதான் நார்மல் மெட்டீரியலுக்கு ஒரு இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த உட் மெட்டீரியலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு உட் கிடச்சிடுச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் காமனாக மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி என்னேபிள் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ரெக்டாங்கிளை யூஸ் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து பெருசாகவும் சின்னதாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம வந்து மேப்பிங் ஸோ இதை டீட்டெயில்டாக எடிட் பண்ணோன்னா மேப்பிங்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நீங்கள் வந்து டீட்டெயில்டாக எடிட் பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு அது எப்படியெல்லாம் எடிட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்ஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அந்த ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்ஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த் அண்ட் வித்தை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறது ஸோ இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் மிரர் அரிசாண்டல் மிரர் வர்டிக்கல் நீட்டும் கொடுத்துக்கலாம் அதோட டெக்ஸ்டர்ஸு ஸோ நீங்கள் ஃபிட் ஃபிக்ஸ்ட் வித் வித்தை வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வெறும் ஹைட்டை மட்டும் மூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஹைட்டை மட்டும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வித்தை மட்டும் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ அது இல்லாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹைட்டையும் வித்தையும் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்குண்டான இதை இது பண்ணிவிட்டு ரீசெட் டு இமேஜ்னால் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அது போயிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் ஸோ இந்த வுட்டோட ஃபினிஷிங்கிட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க 
அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்னிஷ் பூசினதாக இருக்கட்டும் இல்லைனா அதை வந்து நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ண 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 அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக வரும் அது வரைக்கும் நம்மளால் இதில் வந்து அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ இருக்கிறது வந்து பால் பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ்ட் ஆஷ் இன் கிரெயின் ப்ரஷ் வேணும்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதோட டெக்ஸ்டர்ஸோட தன்மை ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இலுமினேஷன் இலுமினேஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது தான் இலுமினேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுன்னுட்டு இருக்குன்னா நான் மேப்பிங் போயிட்டு பாலிஷ்டு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இலுமினேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் கற்று வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜை எப்படி எடிட் பண்ணணும்னு தெரியும் ஸோ உதாரணத்துக்கு அதுக்கு நான் வந்து டிஃப்யூசரை வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து லைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி வர விஷயங்கள் ஸோ நான் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அது வெளிச்சம் எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கணும் அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா ஒரு பல்ப் இருக்குன்னா இப்போ ஒரு எல்இடி பல்ப் எடுத்துக்கோங்க அந்த எல்இடி பல்ப் பார்க்க எப்படி இருக்குது எவ்வளோ க்ளோவாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது உதாரணத்துக்கு நான் டென்னுன்னு கொடுத்தேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இது வந்து க்ளோ ஆகும் ஸோ இது நார்மல் வியூவில் பார்க்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டின்ட்டு கொடுக்கும் போது அதோட உண்மையான கலரை காட்டும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பிரச்சனைனா நான் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது உங்கள் லேப்டாப்பில் கான்ஃபிகரேஷனோ இல்லை டெஸ்க்டாப்பில் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இது அவுட்புட் காமிக்கும் ஸோ என் லேப்டாப்புக்கு ஏற்ற கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ லிமினன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தனால எனக்கு வந்து வெளிச்சம் இப்படி இருக்குது நான் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜீனா ஜீரோன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இப்படி இருக்கும் இதுதான் நம்ம அந்த அப்பியரன்ஸ் அதாவது மெட்டீரியலாக அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம்